ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോർലാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിങ് ഓർ കോർലാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിങ് ഓർ എന്താണ് കോർലാ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു അൽഗോരിതം കോർ ലാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ അൽഗോരിതം ലേ ഔട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഒരു അൽഗോരിതമാണ് എന്നുള്ളത് കോർ ലാപ്പ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർ ലാപ്പ് എന്താണ് കോർ ലാപ്പിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ റീടൈൻ ദ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്ടാംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റീടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് The layout is built around a central department. We have to maintain the layout of the rectangle. The layout is built in the central department. We have to maintain the central department. If you have to maintain the central department, it is equally accessible. That is why we have to design the core lab. What is this? We have to design the core lab. We have to design the program in the same way. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാറ്ററിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക സെൻട്രലി കോമൺ ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ആൻഡ് കറണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ പ്ലേസ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോയ്സും ബേസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് മേ എൻ്റെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് അവസാനം നമുക്ക് ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് കോർ ലാപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് നോക്കാം ഒന്ന് 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 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ദയർ ഏരിയ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എൽ ഡിപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിന്റെ ഏരിയയും വേണം രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ഗിവൻ ബൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൽ ഡിപ്പ് പോലെയല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡേറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ആർ ഇ എൽ ചാർട്ട് എൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർ ഇ എൽ ചാർട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോ എൻട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം ഇൻ ഒപ്റ്റി ഓപ്ഷണൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഷീനറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വരയ്ക്കേണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രീ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ആദ്യമേ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യണം പ്രീ അസൈൻ ചെയ്യണം നോക്കാം എന്താണ് കോർ ലാപ്പിന്റെ അൽഗോരിത നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ഡിഫൈനിങ് ബേസിക് ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബേസിക് ഡാറ്റ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇടാണ് അടുത്തത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർഡർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്തത് എന്താണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ ലേ ഔട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ്
അതിന് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവും ഒന്നാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലോസിന് സ്ട്രേറ്റിംഗ് ഓർത്ത് വെക്കുക സിക്സ് എന്നോ തൊട്ട് എത്ര വരെയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെയുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കോർ ലാബ് കോർ ലാബിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോർ ലാബിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലേബ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലേഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേഔട്ടിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ദെൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ഈസ് സെലക്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ പ്രീവിയസ്ലി പ്ലേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ എന്ത് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കോർ ലാബ് ബിൽഡ് ലേ ഔട്ട് ഫ്രം സെന്റർ കോർ ലാബ് എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അറിയാം ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് യൂസർ ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് മിക്കവാറും എന്താ അത് എന്താണ് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആവണം എന്നില്ല നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫൈനൽ സ്കോർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ക്ലോസ്നെസ് വാല്യൂ ആൻഡ് റെക്ടിലിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ ഫൈനൽ സ്കോർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്ലോസ്നെസ് വാല്യൂസ് വേണം റെക്ടിലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക കോർ ലാബിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ദൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാവിങ് ഹയസ്റ്റ് ക്ലോസ്നെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സെലക്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എന്താണ് പ്രീവിയസ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോർ ലാബ് ബിൽഡ് ലേ ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെന്റർ സെന്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈനൽ ലേ ഔട്ട് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ എന്താണ് റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് യൂസർ ഹാസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ലേ ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫൈനൽ സ്കോർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ക്ലോസ്നെസ് വാല്യൂ ആൻഡ് റെക്ടീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നല്ലവരും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്